秀老师，我记得晋仁和第一天，你带领我宣读医者誓言的时候，第一句就是：“对于传授我医术的老师，我将像父母一样敬重。”可是誓言后面还说：“我不把毒药给任何人，也绝不授意别人使用它。我要清清白白的行医，清清白白的生活。”这些誓言一直在我心里回响。可是自从三十年前那天开始，他就时刻刺痛着我。我其实……不配做一个医生。一九八四年六月三日，是我和修敏琪，我们害怕被追究陆中和、利多卡因过敏致死的责任。胁迫药房主管曹广义伪造了一份取药单，把利多卡因改成了青霉素，把这件事情全部推到了护士张淑梅的身上。他被调查组认定为这起医疗事故的唯一责任人。后来，张淑梅一直在申诉，但是我跟修敏琪。从来没有说出真相。曹广义也在多年前离职出国，最终张淑梅精神失常，自杀身亡。现在，我在仁和医院全体同事面前说出这段往事，是因为我说服不了自己的良知。也欺骗不了那些见证了事情真相的眼睛，更无法面对那些从往事中走出来的后人。这就是那张真实的取药单，上面写着。与档案里的证据完全不同的内容。他表明，当时张淑梅在药房领取的是利多卡因，不是青霉素。三十年前那个晚上，张淑梅离开仁和的时候。他是多么的绝望！嗯、秀老师，我们不要再错下去。不明白这个事儿从何说起啊？三十年前，张淑梅从药房领取青霉素，注射给病人陆中和，致其过敏死亡。原本的病例、医嘱、手术记录、取药单据全部封存在档案当中。据调查组核实，此起医疗事故，事实清楚，证据真实，材料完整，我愿对其定性准确，处罚适当，程序合法。仁和医院当时领导认为张淑梅一向工作认真，此事实为工作事务，除对她行政绩大过处分之外，将她工作岗位转到图书馆。但是张淑梅同事拒不认错。
一直声称自己被诬陷，从此违反劳动纪律，却搞离职，四处申诉，直到后来被劝离。这么件简单清楚的医疗事故，今天在这儿翻出来，有什么必要啊？当时住院医师钟西北曾经宣称自己看到张淑梅取出的是水剂，而不是粉针。但是经过现场调查，陆中和的病房内并没有水剂利多卡因的氨布瓶，只有使用过的青霉素的西林瓶。仅凭他一人证言，无法证实此一说法为可信。所以。陈曦啊，你刚才说你父亲是一个青霉素严重的过敏患者，并且由此推论他对利多卡因过敏。好，这我理解。但是据此就来推论当年张淑梅的申诉说法为可信，这两者却无因果逻辑啊！退一步讲，即使你父亲真的对利多卡因过敏。那与本案无关，因为他接受注射的根本就不是利多卡因，而是青霉素。还有什么？哦，取药单。来，我来看看吧。我看看。我记得我刚才说过，本案的原始材料经由当时的调查组认定真实，并没有任何篡改跟伪造的嫌疑。时隔三十年，你突然拿出这么一张取药单，而这取药单据上的签署人张淑梅已经去世多年，曹广一不知身在何处。那谁能证明这档案中那张取药单是真，还是这一张是真的呢？还有什么？么四个多月以前，张淑梅的儿子小斌，现在叫庄树。应聘来到仁和行医和支教，他找到钟西北，但是就和现在一样，他也没有有力的证据能推翻当年的调查结果，他只是请求我们，凭着医者的良心，能说出当年的真相，而我们放不下名誉、身份，拒绝了。最后，庄叔患上了抑郁症，离开了中国。修老师，我在一台众人瞩目的肺移植手术中，向媒体撒了谎。严格意义上来说，是学术造假。在我当院长期间，我隐瞒了药引、酒引，手术中差点酿成大错，提前退休了。名誉地位，我是一无所有。你觉得我为什么？又有什么必要站在这儿诬陷你？当年这件事情，事实清楚。
结论已定，并没有什么所谓的疑点，还有新的证据值得再去反驳。即使有人再有什么相关的线索，我也希望他通过正常的渠道去反映情况，而不要再出现像这样有损人和医院荣誉的行为。这么一个简单的医疗事故，一个。不该发生的悲剧，它带给我，还有仁和医院所有同事的，应该是什么？我想应该是痛定思痛，直面问题，尊重科学，而不是在这么一个场合互相构陷、很斥责。你今天既然拿这个事儿来问我。我可以告诉你们，我修敏奇从医务是鱼仔，始终无愧一个医者的良知。这位是杨院长，会议结束了吧？我们是市卫纪委纪委的，今天想就仁和医院的医疗器械采购问题向您了解一下情况。哦，不知道是哪批器材呢？先锋公司，您熟悉吧？熟悉，很熟悉。副院长，您来了，修老在里面。哦。老师当年，曼祖飞在人口死亡原因当中，长期位居前五。不管我们怎么努力，患者还是一步步的恶化、死亡。好像除了移植，没有任何别的办法可以救他们生命。作为胸外科的医生，我不甘心。既然肾脏、肝脏、小肠、骨髓都能移植。为什么胸外领域对肺移植要却步？七九年，北京团队完成第一例肺移植。虽然患者在术后因为感染跟排斥死了，但是我看到了希望
，既然手术能做成，既然患者在术后能够延续数个月的生命，那就证明这大方向没有错。胸外科的最尖端肺移植可以被攻克。好，之后五年内，我始终没有放弃对肺移植的申请和研究。终于，我的团队通过了考核。开展肺移植的项目珍贵批文下来了，那是哪一年啊？一九八四年。偏偏就在这个时候，陆中和死了，死于一个与我们无关的意外，死于一个我们都不知道会致命的利多卡因。是的，这跟医疗事故毫无关系。如果按照普通医生的标准来讲，我们都没有做错。可是当时肺移植项目是最尖端的研究，需要最优秀的专家来进行。那么一个给患者开利多卡因而致死的医生，会是最优秀的专家吗？尤其当时那个大外科主任、院长，还都是非专业人员，他们能懂这个分别吗？他们不会给我们扣帽子吗？难道因为这个事故，我申请了五年的肺移植研究要就此停止吗？我明白，我当时想的也和你一样。可张淑梅毕竟是无辜的，我们为了自己冤枉了一个人，让他死在了这件事上。我们为了自己，哎呦天啊！从八四年开展项目起，到第一例单肺移植成功，到第一例双肺移植成功，人和胸外科挽救了多少患者？我们挽救的慢阻肺、纤维肺、肺动脉高压这些患者有多少？他张淑梅是谁啊？一个护士而已。如果我们两个当时因为这个事而解职，那么有多少患者不能得知，甚至丢掉生命？你想过没有？生命是平等的，我们没有权利牺牲任何一个生命去换取医学科研的发展。就算是我们因此失去了这次科研的资格，医学发展也不会停止。反而是欺骗与造假，才是医学科学最大的隐患。幼稚。如果让我重来一遍，如果时光可以倒退回到三十年前的那一天，我依然会做同样的决定，绝不会改。当然，我也知道，今天你们在大会上这样做，其实结果一定，一切都无法挽回了。我败了。
看看吧，我想你应该知道，中国嘉陵市爆发高度传染性急性肺炎。截至昨日，嘉陵市共发现近百例疑似病例被隔离治疗，其中二十五人状况危急，已经有五人死亡。中国卫计委对此高度重视，对首发医院仁和医院采取了封锁隔离的措施。最新的发言称，该次疫情爆发与伊可莱耐药菌株的变异有关。目前，仁和医院收治的疑似病例一共有六十例，确诊了二十五例，死亡五人。呃，我们已经初步确定是耐药型伊可莱变异株的感染。目前尚无对其敏感的药物，所以对患者的治疗都是以经验治疗为主。这和你之前送去的菌株有关系吗？我记得你提过，这种菌株目前发现了变异株。有可能从重症患者的易感人群，变异成可以感染普通人的菌株，是这样吗？是的。威廉姆斯和科尔博士的实验室都先后发现过，而我送去北京林号感染的菌株，跟他们发现的非常类似。当时我就觉得这是一个重要信息，应该立即与疾病控制司讨论。但是，我离开的太突然了。好了，剩下的活儿还是我自己去干吧。药敏实验都在加紧的进行，但预期最快也需要五到十天才能有结果。啊，有关信息，过几天我们会按照上级的指示召开记者会，向媒体通报。我现在只能告诉你们这么多，谢谢啊，不好意思，我还要忙。
虽然这是我们第一次相遇，我看见阳光落在我左边，你的影子在右边。你说笑一笑啊。让我把阳光照进你的旅途。你说你懂我吗？我要寻找那不再交替的时光。看那阳光，阳光洒落在。心里的冰，变成泪水流下。来。自从你把改善呼吸和立刻切除脓肿的建议发过来以后，我们就立刻调整了治疗方案。现在感染性休克、呼吸窘迫的越来越少了。我联系了疾病控制司，这次爆发的感染。就是林浩君住的变异株。北京疾控中心微生物组刚刚提出的四种已经停用十年的抗生素的联合用药，应该可以起效。当时杨帆阻止你调查，还好你没有轻易放弃。子轩和杨宇的情况怎么样？还好，他们还好。目前没有生命危险，虽然重症肺炎、氧分压下降，但是上了呼吸机以后都有所好转，没有发生脓血症和电解质紊乱。但是修老师已经去世了，他也感染了。爆发的第三天，他和傅老师一起抢救一个呼吸困难的患者。吸引器坏了，患者窒息。抗灾表彰大会以后，有关部门对当年的事重启调查。修老师在进疫区前给调查组写了一封信，承认了他当年做过的所有事情，包括串通傅博文、修改取药单据、欺骗调查组、诬陷你妈妈。我本来想等调查结果出来以后再告诉你。傅老师说这对你的抑郁症是一剂良药，没想到调查被感染给打断了，所有人都在忙着抢救。看着同事们一个一个倒下去，我当时特别害怕，特别想给你打个电话，但又不想你回来。我想。有一天，等一切都平静下来了，我到美国去找你。我想当面把这件事情。你结婚吧。哈哈哈哈哈！还是你说出来了。陈少聪说了，如果咱们两个人结婚，肯定是我求婚。哼哼哼，这下过年的时候有人替我值班了。原来有人替你值班，又有人娶你，还是你心甘？少岔开话题，说，你这次回美国都干嘛了？从来不给我主动打电话的，都是我给你打，你也不联系我一下。要是没这事，你是不是就不回来了？你回来还走吗？我跟你说啊，我爸我妈催我不是一天两天了，我把所有能用的理由都用光了。你要是再不回来，他们就怀疑你跟杨总。
，我已经不是院长了，也不再掌握那么多科研资源。你放弃美国的职位回到中国来，你可得想清楚了。以后申请基金、采集数据、联系科研项目，就全凭自己了。爸，您说我现在学医还来得及吗？你想做大夫啊？是啊，怎么样？给个意见。大夫有什么好当的？你还嫌我不够累啊？我不是说要在中国当大夫，在美国也不轻松啊。我想去非洲，做医疗支援。哼，好，选了个最累的。走吧。哎，嗯，等等，啊，等等，哎，爸，这合适吗？哼，你父伯伯说了，送给我了。走，快点。小家伙真是坚强啊！当妈了，生了这么大病，都没受什么影响。没事，我们就放心了。不来揍不行，他妈天天催着。陈浩帅，等你出生以后，你要好好感谢你壮大大啊！都要考博士的人了，听听你起这名，好帅。我不管。我就是要当好帅的爸爸，陈好帅，陈好帅，别动！有一年我到山区去做医疗支援，那卫生所还没这教室大呢，医疗条件就别提了。遇上谁做手术，得用牛车拉到县医院，那县城的医院条件也没好到哪儿去。手术室，瓷砖墙，木头窗，到处漏气漏风。我跟主刀在里面开胸，隔壁的铺面就在那儿咣咣咣的拆墙。主刀说什么，我一句都听不见。更夸张的是，手术做一半，咣啷一下，墙全倒了，手术室的窗户全都砸碎了，灰啊土啊，噗的一下就进来了。对面站的谁根本看不清楚，别说手术野了，什么消毒措施，什么无菌原则，全完蛋。这要是让咱们手术室周老师看见了，当场就得背过气去。那那个病人怎么样了？还能怎么样？重度感染呗。不过最后还是抢救过来了，啊，这都能活，这听着就够不可思议的了吧？但是就这个，跟我的导师比起来，那都不算什么。当年他在一破庙里面做手术，手术床是用砖头搭起来的，旁边支一口大铝锅，什么镊子呀、手术刀啊，全都在里面煮着，一个做完了接一个。你想想那里面什么味儿？那个陆老师，我们马上就要上课了，要不然下次再听您讲故事。着什么急啊？还有半小时呢，不是我们着急，是庄教授着急。他都坐那儿等您半天了，是不是找您有事儿啊？他没事儿，甭理他。咱们接着说，两百年前怎么做手术？你们想想，没有消毒，没有麻醉，没有抗生素，让你们拔牙你们都不敢拔，就是靠助手直接上去按住清醒的患者，主刀直接上去开刀，那场面。多惨烈呀、啊！可是就是这种方式，是今天所有无菌规则的高精尖手术的祖宗，你知道吗？陆大夫，你等会儿，我正讲到关键的时候。那个有个之前的老患者找来了，我要跟你探讨一下。我就说庄教授找您有事儿吧。那我们先走了，老师，拜拜，陆老师，再见。来来来来，下次讲，下次讲啊，下次再聊，拜拜。哎呀，好久没来医大讲课了。才两节课，一点都不过瘾。你刚刚说那老患者谁啊？曾经的老患者，咱妈。今天说我们俩三天之内必须得把婚纱照给拍了。哎，什么咱妈？叫的挺顺嘴的，还没领证呢。所以我急啊！体检我已经安排好了，之后我们就可以领证了。你说你不想办婚礼，像是被人当猴耍。长辈们已经够妥协了。不办就不办吧，婚纱总得拍一套吧。你挑一套，我们赶紧把它拍了，也算是交差。就你嘴甜，会糊弄我妈。现在越来越像我爸了。这个什么乱七八糟的？
土死了，没有一套好看的。就知道你毛病多，还好我有准备。来，那咱俩就穿这个拍吧。怎么样？既好看，又有职业特点。傻不傻呀？白天我就满眼的白大褂，晚上回家再看咱俩穿白大褂的照片，你是不是想让我做梦都得梦见上班啊？不穿。那你回去跟你妈解释，是你不着急结婚，可不是我。哎呀，怪了怪了，照片是肯定要拍的，但是今天不行。为什么不行、啊？说有一个学生要考我的研究生，傅老师介绍的，今天要来听课，下了课呢再给他讲一讲，到现在没见到人。什么学生这么大来头？你约的是十点半。你现在都快十二点了，你对这么不守时，也能接受？得得得得得，我就是不等人，我今天也不想拍照片。我饿了，我要去吃饭，回头跟傅老师说说，这么没有时间观念的学生踢了得了，考什么研究生？没错。请问，这是陆陆陆晨曦副教授的讲座吗？是啊。但是已经结束一个小时了。啊，这嘉陵一大，跟迷宫似的，我我绕来绕去，绕来绕去，我就绕吧，绕着绕着你就找到出去的路了。啊，我刚也担心我找不着出去的路，不过我想我总能绕出去的。你还挺能顺杆爬的，你，你就是那个胡胡胡什么啊，我叫胡歌，我是上海来的。您叫陆教授吧？对不起啊，我就迟到了。不过见到您，我还是很高兴的。我看你要别叫胡哥，你叫糊涂吧。我哥叫糊涂。这人和新人的质量真是越来越差了。就这个，王峰教授的高材生，考你研究生差不多。呃，陆教授，老师，您招研究生吗？我考您的行吗？行啊。不过我有个条件。什么条件？叫大哥，别叫老师。大哥，大哥，只能小声叫。大哥。这是我们第一次相遇，我看见阳光落在我左边，你的影子在右边。